联系了，你说这是啥队伍啊？啊，哎，你瞧，这弄得跟自个儿家似的，还多那么热情。小兵丫头还没我裤腰高，你叫我小兄弟啊？多大了？我不告诉你。再说我们这儿不论年龄，论军龄。啥叫军龄？这都不懂还好意思问？就是当兵的年数。那你们军龄多长啊？我啊，当兵都一年半了。你现在报名都没我资格老。哎，我说小兄弟，你快去吧，要不然啊，你更落后了。那合着我要是当了兵，还得听你们俩指挥啊？我们是宣传队，哎，不要你这个傻大个。哎，你去那个炊事班挑水合适？挑水？开、哎、什么玩笑？知道这什么刀吗？哥萨克的军刀，吓着了吧？干嘛呀？他们傻逼，他让我挑水去，报名去。咱当兵就当这个踏实，我可不挑水啊！哎呀，想当什么兵啊？当骑兵啊！当骑兵得自己带马，没有马就不能入伍，知道吗？啊？哎，不是，小兄弟，小兄弟，小兄弟，你等会儿。我说兄弟大哥啊，我们报兵参加骑兵，我们还自自己带马呀？没错，不是你那意思，没马就不让当兵了？对，就这么回事。你小心眼儿，不是你。我说你这不有点死心眼了吗？你发给我们俩马，我们不就有了吗？我都没听说过。那我要去饭馆当厨子，我还带锅带着菜刀过去啊？是啊，真是你们这骑兵连，你跑呼啦啦一片，那么多马，分给我们俩一人一匹，我们又不多要。我们俩就就就就就这俩了啊！是，就这么定了啊！小伙子，你们俩要当骑兵啊？啊啊！这就是我们政委。啊，郑先生，我们俩就想当骑兵。看好这两匹马了，您看，我们都是人民军队，官兵平等。我不姓郑，我姓邝，叫我个邝政委就行了啊。邝兄，我们都是穷人家出来的，哎，家里买不起驴，更买不起马，但我们都真想当骑兵。哦，你们俩是当地人吗？哎，啊，我们家就在那边，我们家住那边。哦，那你们俩是当地人，应该知道这一匹马得一百六十个银元。可骑兵要发展，怎么办呢？只能靠当地的老百姓贡献马匹。那你们俩参军不带马，我们暂时是不能接受的。要不然这骑兵骑兵，没有马他骑谁呀、啊？骑的什么兵啊？那不就成了步兵吗？<笑>你们俩目前这情况啊，只能去当步兵。抗日救国是不分兵种的，都是打日本的，都是很光荣的啊！哎，那边又来个入伍的，你看。报告老总，崔炳志来报告。嗯，不错吧？还会敬礼啊？不过你这个礼啊，敬得太不标准了。以后到队伍里啊，好好的练练啊。是。胸前挂着大红花，笑得满脸核桃仁这小脸挺精神的嘛。啊，欢迎你加入到我们骑兵队伍中来啊！谢谢谢谢，走，屋里坐。谢谢谢谢谢谢谢谢。哎。哎，你们不能进来！好、啊，这兵到底当不当了？当啊，当我就当骑兵，我认准骑兵了我。嗯，我也认准当骑兵。再说了，那日本骑兵惹咱那一肚子气，咱得在马背上找回来。哎，你们家那院里不有两匹马呢吗？咱哥俩一人一匹呀、啊，走走走走，那是东家的，你让我吃里扒外啊？你能偷，那是你姐姐家的，反正胳膊折在袖子里。你别胡说八道啊！哦，我偷我姐的马，那我姐在人家还抬得起头来那你让我偷啊？啊，行行行。
啥不行啊？这骑上它也四条腿，肯定比人跑得快啊！哎，哎，过来过来，给转过来！哎，你说我怎么才想起来啊？这铜牛铁驴纸糊马，这驴比马还结实呢！哎，那你老爷子能乐意吗？全治他磨豆腐呢！我跟你说，我现在不管我爹乐不乐意，这驴我骑定了。到哪儿去了？赶紧吃饭去了。王彩霞，嗯，给盛碗汤。哎，好嘞。哎，我说，孙妹妹，你可真实诚哈！知道你哥刚吃完，就给你哥卷了一块儿。嗯，拿着吧。没张手啊？啊？不是给我的。哎，哎，你看你这块鸡蛋，这里头最大的那一块，我干脆都没好意思夹，让你给夹走了。爹。给您吃吧，吃饱了，背着福气。哎，给胡叶苗吃吧。哎，给，我爹不吃，你吃吧。快回去吃吧。饼都给你卷好了，咋还不吃啊？哎呦，我说兄弟，咱甭拉磨了。你说一天到晚跟这磨屋里转悠，多没劲呢。跟哥们走吧，我领你参加八路军，咱俩打鬼子去，怎么样？没准咱俩都能成大英雄呢。哎，到时候你得给哥们争口气啊，听见没有？哎，你手痒痒了，拿我驴下折腾。爹，你这怎么这么说话呢？您瞧，你这驴多少时间没刷毛了，都结疙瘩了。帮你干点活，你还不高兴？看这当爹的，孩子好不容易勤快上一次，也听不到你一句好听的话。哼，他勤快，他要真勤快，太阳从西边出来了。四爷，四奶奶，想跟您商量个事儿。这事儿对不起您，对不起罗家，我想报名参军。不行。你上哪儿去、啊？那，那不是你，我我是说他欠咱们家钱还没还呢。就是你说你这说参军就参军，那谁送二少爷上学呀、啊？就是，四奶奶，那四眼驴官都参加八路军了，早不正经教书了。就是他不上学，可地里那么多活呢，马上就要收玉米了。对，先不说那些了，这日本人打进来，人心惶惶，哪还有太平日子过呀？他要是走啊，你留也留不住他。我说啊，你既然报了名，怎么又回来了？我报的是八路军的骑兵，人家让自己备马，我没有，你不收。哎，瞧瞧瞧瞧，八路也不要穷鬼，吃饭也堵不住你的嘴，少说两句吧。我说，你当不当兵啊？我罗家管不了，你自己看着办。要是走呢？我就多给你借半年的工钱，另外多送两双布鞋给他，也算我对得起国家，也没亏待你。你要是不走，留下来，该干啥还干啥，我罗家不短你口饭吃，啊！四爷，我欠罗家的情，我日后一定还，工钱我不要。
。有话你就不能好好的说呀？那孩子一说话你就给他往回拒。就是，嘿，他一撅屁股我就知道他拉什么屎。哎，我跟你说，想当兵我拦不住啊，可是驴你不能光弄走。你要当兵，我咋不知道啊？那那那当兵咋还要驴呢？我参加的是八路军骑兵，那骑兵得有马呀，咱家哪有马呀？我就琢磨着看看，带着驴去试试行不行？当兵我不反对，可驴你不能动。日本人要打进村子，啥都给你抢个精光；中国人要都像你这样早亡国了。你你怎么跟我说话呢？你，哎，你干嘛呀？这是？哎，我我。哎呦，我的天！行了，你打死我得了，爹！你要不打死我，我早晚也得让日本人给打死。别打了，啊！他打我打死你了！哎呀，老头子，你疯了啊！你他妈别再往孩子头上打呀！你要打了破了相，可咋办呢？这是，疯我，疯我啊！爹，娘，今天你们要不同意让我带着这头驴去抗日，现在我就死在你们俩面前！哎，春雷。春梅，快把刀放下，放下！你当兵，你就去吧。可这头驴是咱家的命根子呀！我和你娘都老了，推石磨，谁也推不动了。你要是把这个驴牵走了，不等日本鬼子把我们杀了，我们也早就饿死了。你要真是有点良心，你就自己看着办吧。明天就要走了，好好的，听话。到了战场，长点心眼儿，跑得快点，别给咱们陆家丢脸。打那小鬼子，你得把他活着给我驮回来。孙子，啊，你这是？你听，有动静，他折腾什么呢爹，娘，这磨我能推得动，让春雷哥骑驴去吧。这是我给你的，你先拿着，等你打仗回来，亲手给我戴头上
，孙子，你别怨我。这簪子，我早想给你了，可一直在我身上装的，从新的装成旧的，一直没机会给你。我要是再从这儿待下去，我这辈子也没机会给你。我得去打鬼子，我得换个活法。走。大红怎么样？喜欢不？这女士，把她送给你了，带她去打仗吧。这可不行，咋不行啊？这是偷东家牲口，这是我的，我爹送给我的嫁妆。我现在不结婚了，他就没用了。你带着他去打小日本啊？那也不行，孙子，这份情我心领了，可这个我受不起。你等等。我知道你的难处，我也知道你为啥要去打小鬼子。你就带着大红去吧。你要是能活着回来，我就嫁给你。到时候，天王老子也别想拦着我。娟子。你得记住我，哪怕哪怕将来咱俩再也见不着了，你得从头到脚的把我记住了。你要是死了，你就是国家的。你要是活着回来，就是我的，娟子。我胡彦斌，要是忘了你这份情，我是畜生。大人在上，自古忠孝不能两全。而今边关紧，军情急，孩儿此番告别，投军报国去。去呢，先说回来的事儿，别临走临走让他们气急。
队做好准备。将军，八路骑兵还没有动作吧？中国人讲，心急吃不了热豆腐，不要着急，八路的骑兵就要上钩了。火上做阿胶，出来扒了你的皮，出来啊！小鬼子啊！哪儿呢？这回他们人少，躲他们俩。哎呀，抽风你呀，胡扯啥？人家都有枪，你拿个破刀想剁人家，牵着点你的马。咱俩要跟他们斗，咱得玩点阴的啊！玩啥阴的？一个鹰啸森一样，想要出来钓鱼。命令部队迅速撤退。团长，这就撤了？这不白等一宿吗？直接命令。是。撤除了两个小贼，我们的计划失败了。楚八路，这不像顿河格萨克骑兵的作风。格萨克，八路骑兵团的头子姓宗，留学过苏联的伏龙芝军事学院，受过格萨克骑兵的训练。哼，竟然如此怯阵，真是丢尽了格萨克的脸。我让你尝尝我们帝国骑兵的厉害，等着瞧。哪个庄的？大刘村。你呢？哪个庄的？俺跟他是一个地方的。啊，刚才是你俩打的鬼子啊？啊，对，对对对，就是我们俩，没错，就是我们俩打的。你忘了？刚才你拿大刀挥了半天，我踢了好几个呢。没错，<笑>那是鬼子打咱。是，你没还手啊？那子弹顺着头皮飞了多少发？吓傻了。哎哎哎，到底那鬼子是不是你俩打的？没错，就是我们俩打的。为什么要当骑兵？精神。当了骑兵，才能打鬼子。对，怕不怕？不怕。这马几岁了？两岁半，正是身强力壮的好时候。哎，长官，我这个驴啊
，一岁半，比他那马还年轻呢。他也是身强力壮，没问驴。拿那玩意干嘛？喊小鬼子呀！下子，行了，牵着你的马，跟我们走吧。啊、哎，哎，长官，等会儿，让我牵着，我也会武术啊。你看，嗨，停，哎，停，停，停，停，等有了马啊，再来找我们啊。行了，啊，走吧。哎，别呀，大胡子，咱们俩一块儿来的，要一块儿收啊。一块儿收啊？嘴和鼻子还长在一块儿呢，嘴能吃饭，鼻子能吃饭吗？不能。不是你这个比喻就不恰当了。我现在反正是回不去了，我都从家出来了，在门口还磕了仨响头呢，我回不去了。开工没有回头箭，不行，没马不收，这是我们骑兵的规定。不是你咋死心眼儿呢？这不都是四条腿的吗？再说了，常言道，铜牛铁驴指乎马，是吧？有这句话。对，而且这驴比马还结实呢，驴好伺候，喝凉水都不生病。骑兵是骑马作战，能骑驴吗？行了，你回去吧。啊。该收不收，老子还不想去了呢。骑个马有啥了不起的呀？老子骑头驴照样拉队伍，没准自个儿还闹个司令当的呢。你去吧，我回去了。哎，别出来，我们一起来，一起走。你站住！哎，这刀是哪来的？这还真是把俄式军刀。那那你瞅瞅。跟你这把刀一样，你看见吗？嗯，这把刀啊，刀背直，能劈能刺，这钢也好，不过比咱的马刀长，比日军的马刀也长，真是个好东西、啊。嗯，行了，带他去报道吧，受完训送炊事班训练，走吧。哎，老总，这炊事班是干啥的？做饭的。啊？哎呦，那不行不行！我这饭馆三天学徒，我都不敢跑这儿来做啥饭呢。你给换个地儿，换个地儿。是啊，长官，我爸以前给牲口背过口粮，没给人做过饭呢。嗯，当了八路军第一点就是要服从命令，第二点，八路军的队伍里没有长官，没有老总，都是革命同志。行，走吧。哎哎，不是弄我弄我这刀。哎，不不，你现在用不上，先放着，先放着啊！那可不行，这我这把刀是拿两碗老树叶的高汤，外加仨烫面芝麻裹着，还有我们老板娘拿瑞福祥的料子纳的千层底儿换来的。不是，你就不给枪就不给，你不能抢我这宝刀啊！你得把刀给我。哎，哎，干嘛？把刀放下！干什么？胡闹！把枪放。出来，这一把破刀，破刀。破刀他们还惦记我，这是宝刀，你得把你把把那刀鞘给我。这小子还真是个生瓜蛋子，带他报道去吧。是，走吧。不是我那驴呢？那驴在哪儿呢？你还别说，你这把刀啊，真不如他那把刀。嗯，他那把刀比我新一点，都一样的。哎，不过这小子我还真挺喜欢的。嗯，是个当兵的料子。有待于以后好好的教育。嗯。哎，大刘，你这靴子哪儿来的？整的跟个干部似的。<笑>看着眼红了吧？这皮靴是哥们从家自个儿带来的。哎，我这样是不是看着挺像个干部的？啊，真有那么？不，大刘，哎，你这穿靴打保腿不？当然得打了，那一样也不能落下。这保腿打在靴子里边呢。行。我这行啊，眼里别冒啥火星子了。要说咱骑兵连的鞋，那也算不错了。虽说不是新的，冬天防雪，夏天防雨，那比那步兵连的两片布布强多了，穿着照样舒服。我不听他们的，咱们说咱们的。哎，那小子说的啥呢？其实啊，就三个骑兵连，外加一个新兵营，全是地地道道的老红军的。有这个陕赣红二十六军骑兵连的，有红二十五军手枪团的，还有这个四方面军一部分。哎，大
杂烩，湖南、湖北、山西、陕西，说哪的的话都有。刚开始来啊，我都听不懂啊。哎，还有咱们这个韩连长，韩猛子，对，河南人，鼎鼎大名啊。老爹是关西刀客，自个十五岁不到就背着关西刀投奔了刘志丹，山城堡战役，自个一个人独斗白军一个排，一刀下去，好几个人倒地了，自己一根头发都没掉啊，知道吧？北马村战斗，一个人。头一个冲进庄子，咔咔咔，一刀下去，好几个小日本倒地了，自己愣没带伤，是全太行军区的甲级功臣呐。甲级。对，有行吗？啊，甲级呀、啊，好好干吧，知道吧？我可惨了，咱得好好练练。你说这看好我那刀，我都没给他，我这不得罪他了吗？以后没我好果子吃。忘拿了上来你。哎哎，那咱们班长呢？班长啊，外号叫川老汉。可是真真切切的爬雪山过草地的老红军呐，爬雪山过了草地了，才是个班长。那我看他肯定不厉害。啊，别瞎说了。嗯，人家当八路军是为了打鬼子，又不为了当官似的。你瞧人家觉悟。哎，还有啊，哎哎哎，我说你们这帮新兵蛋子干个事儿，比他娘的老娘们上轿还费劲啊！好了吗，总？好了，好了，好了，集合。向左看齐，向前看，小心！六，倒数，一、二、三、四、五、六、七、八、九。啊，还不错啊，比我想的好，比上波西蒙蛋子要强。我让他们报数，一到两位数就乱。报道，找阿国去。<笑>你们别笑，我呀还不如他们呢。我那刚入伍的时候，班长说报数，我们几个就抢着去报一棵树，跟猴子似的。好了，上午我们练了基本队列，下午我们就要上骑兵的第一课。你们知道这第一课学什么吗？不知道，学骑马，学马上刺杀，练劈杀，还骑马，还劈杀。还做梦娶媳妇儿呢，啊，净想好事儿。这第一课，要先学养马，马伺候不好，就等于没有腿，没有腿还打个屁仗。不是伺候马还要学呀、啊？这位打小就是长工马棚里长大，伺候马一绝。班长，我打小住在马棚里的，我知道这马无叶草不肥。料天膘，呃，草给劲，水足了才精神。这还用学？都是庄稼人，谁不会这个？是吧？你懂得挺多啊！啊，料膘、草劲、水精神，你味道再好，那是牲口，不是战马，打不了仗。这战马，不光要喂，还要学会刷马、遛马，给马洗脸，检查口腔，血绑护腿。这还不算上挂具、上龙头、上饺子、压马、吊马和练阵型。当然了，这些都是老兵干的，还轮不到你们啊！你们先把马给我喂好了再说，明白吗？明白，明白，明白。解散。这不是还洗脸呢、啊？这哪是啥玩意儿？哎呀，都给我认真点啊！我好好扎。你说咱现在跟原来不是一样了，就是穿身新衣服，干的活跟罗家还是一样，打草喂牲口，没啥区别。你是没区别了，你原来就是长工，我这区别大了，我这从一个饭馆的伙计也变成长工了。一样一样，一样啥？那你原来在饭馆里喂人，现在牲口棚里喂马，不一样？你给我来这套，咱俩都是把兄弟。叫同志，人家八路军叫话，咱这叫同志关系，不叫拜把兄弟。赶紧开口啊！那我叫你胡彦明同志啊。行啊，像是老手干的啊。报告班长，我们那儿讲究寸草扎三刀，越碎越好。报告班长，我们这讲究扎刀高抬猛落，又快又省力。报告班班长，我。我会做驴肉火烧，来，再给你做俩。把你的马喂好了就行了啊！行
这杂草你们及格了，会炒料豆子吗？会会啊。哎，你俩别吃了，一会儿功夫都吃了急吧。人长看中扒了你俩皮，没事儿，你得会来事儿，你知道吧？在南村里，两个溜火烧，凭我这张嘴，没事，吃吧。那是你自己家的，这是公家的，能一样吗？别吃，哎呀，喂、啊！这次饭馆学足球落下的习惯，知道不？不管这老板赚不赚钱。自个儿足子先闹个肚子圆，坐下。反正今天这火的真是大的，我一天闹完我这馋得慌。那也不行，这不好。这是哪儿？那是哪儿啊？你别吃了，别说。刘春来，刘春来，哎，出来，出来。怎么回事、啊？报告连长，班长啊，让我们在这炒豆子。我们这刚炒了一半。没问你，怎么回事？哎，连长，我们刚才问你了吗？把手放下，说话。嗯，说清楚。你放开我！你他妈什么玩意儿你啊？跟战马争食，你是饿死鬼拖车你、啊？你知道这黄豆多少钱一斤吗？啊？你知道这黄豆多少钱一斤？我我他妈气死你！全给我吐出来！你干嘛？吐出来！哎，出来！哎呀，千万别生他气！他原来吧是饭馆缺皮的。哎，走，闪开，闪开，都闪开！出来！我你妈走！送给你了，哎，连长，给，你要靴子，我也给，要啥都给，啊，您今后别再给我小鞋穿了，也别再踢俺屁股了，俺刘春林这屁股，除了爹娘踢过，谁也没碰过，我不就偷吃了几口豆子吗？实在饿得受不了，馋得慌，没控制住。我赔钱扣军饷也行，咋罚都行，啊！连长，您现在是一脸豆子面我给您擦擦。全派集合。你要倒霉了。刘春来，到，出来，是。知道为什么叫你出列吗？知道。说，我违反纪律了。什么纪律？偷吃豆子和战马抢食，顶撞连长，说连长给我穿小鞋。知错了吗？知道了。知错就好，但这不是叫你出列的原因。八路军是共产党领导的队伍，共产党提倡官兵平等。严禁干部打骂战士。我刚才踢了刘春雷一脚，违反了纪律。现在当着全排的面，我向他道歉，并保证下不为例，请大家监督。连长，春雷同志，我刚才踢了你一脚，是我的不对，向你赔礼道歉，请原谅。他这乡间的小路，走向战场。
走，像那位母亲而站的地方。这。